ഹായ് വെൽക്കം ടു ടെക്കണ്ണ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സറൗണ്ട് സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാം അത് ബോസ്റ്റൺ അക്കോസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഹൈക്യൂ എന്ന സീരീസിലുള്ള ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു സ്പീക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സറൗണ്ട് ചാനൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ പലരും എന്നോട് വിളിച്ചു മീൻസ് എന്നോട് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബോസ്റ്റൺ അക്കോസ്റ്റിക്സ് അത് നിർമ്മിക്കുന്നില്ല അവരത് വേറെ ഏതോ കമ്പനിക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ട് പഴയ ഓൾഡ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ കുറേ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ളതും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു നല്ല അടിപൊളി സറൗണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സറൗണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഡ്രൈവറിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിന്ന് കാണുന്നത് ഇത് ടിംഫാനി പിയർലെസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ സ്പീക്കറാണ് ഇത് ടി സി നയൻ എഫ് ഡി എയ്റ്റീൻ സ്ലാഷ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നിട്ടുള്ള ഡ്രൈവറാണ് എന്നുള്ള പേരിലുള്ള ഡ്രൈവറാണ് ഈ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ടി സി നയൻ എഫ് ഡി എയ്റ്റീൻ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന മോഡലാണ് ഇത് വളരെയധികം ഇൻ്റർനാഷണലി നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു മോഡലാണ് ബിക്കോസ് ഇത് വളരെ വില കുറവാണ് ജസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മുതൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ റേറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫുൾ റേഞ്ച് ഡ്രൈവറാണ് അതായത് ലോ എൻഡ് മുതൽ ഹൈ എൻഡ് വരെ കിട്ടുന്ന ഡ്രൈവറാണ് ഈ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എസ്പെഷ്യലി ഹോം തിയേറ്ററിന് വളരെയധികം യോജിച്ചതാണ് ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ലോ എൻഡ് നമുക്ക് ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ എൻഡിലും ലോ എൻഡിലും അതൊരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം താഴേക്ക് പോകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഏകദേശം ഒരു നിങ്ങളൊരു വെൻറ്റഡ് ബോക്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ബാസ് റിഫ്ലക്സ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം സെവൻറ്റി ടു ഹെഡ്സ് വരെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് താഴേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പ് ബാസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു സബ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു സ്പീക്കർ വേറൊരു വൂഫർ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വാവ് സിസ്റ്റം വൂഫർ അസിസ്റ്റൻഡ് ഫുൾ റേഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് ഡബ്ല്യു എ എഫ് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് നമുക്ക് സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊരു വൂഫർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനൊരു ക്രോസ് ഓവർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബുക്ക് ഷെൽഫ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സറൗണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ സാധാരണ ഹോം തിയേറ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സബ് വൂഫർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മൾ എ വി ആർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ക്രോസ് ഓവർ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ എല്ലാം വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് വരെയൊക്കെ നല്ല ഇത് കിട്ടും അതിന് മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അതിന് മുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ട്വീറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റ് ഓമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം വരുന്നത് പിന്നെ എറൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ റെസോണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹേർട്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഹെർട്സ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെർട്സ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബോക്സിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലും താഴേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഹെർട്സിനും താഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ത്രീ കിട്ടും ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഹെർട്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസ് അത് ഒരു ലെവലിന് താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബേസിലേക്ക് ബേസ് റീജിയണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ കാൾസൺ ഇൻ്റർ എന്നൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഇത് ഡി ഐ വൈ ഓഡിയോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാൾസൺ ഇൻ്റർ നിങ്ങൾ കാണാം ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ളൊരു സ്പീക്കറാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്പീക്കറിലൊക്കെ വളരെയധികം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടും നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ അതിൽ പാട്ട് കേൾക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാൾസൺ ഇൻ്റർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ടി എ ബി എ ക്യു എന്നൊരു മോഡലുണ്ട് അതിൻ്റെയും എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണതിൻ്റെ എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ അളവുകളും ബിക്കോസ് സ്പീക്കർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അളവുകളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ ഏകദേശം ഒരു നോള എന്നൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള തൗസൻഡ് ഡോളറിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ടി സി നയൻ എഫ് ഡി വെച്ചിട്ടാണ് അതിലവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചേമ്പർ ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ ബഫിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പർ ബാസ് റിഫ്ലക്സ് ടൈപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ ട്വീറ്ററായിട്ടും ഒരു ട്വീറ്ററിൻ്റെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടും മറ്റത് വൂഫർ ടൈപ്പ് അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏകദേശം തൗസൻഡ് ഡോളർ ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം രൂപ ഉള്ള സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഡോക്യുമെൻ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡി എ വൈ ഓഡിയോ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലാൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്ലാൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാൾസൺ ഇൻ്റർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലൈവുഡ് വാങ്ങി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി സാധാരണ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒരു ഫൈവ് ലിറ്റർ വേണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൈപ്പ് വയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ പണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ല സീൽഡ് ബോക്സാണ് നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ട് ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ സൈസുള്ളൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടി സി നയൻ എഫ് ഡി സ്പീക്കർ വളരെ നല്ല സ്പീക്കറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം സറൗണ്ട് സ്പീക്കറായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക്സ്